మేము తెలంగాణ మీరు మీకు ఎన్నో ఎన్నో ప్రెస్ మీట్లు ఉన్నాక వెంటనే వచ్చి రెస్పాండ్ అయ్యి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ప్రింట్ పత్రిక అందరికీ మా పత్రికా మీడియా అండ్ మన డిజిటల్ ఆల్ ఫార్మాట్స్ అందరికీ ఎలక్ట్రానిక్ వాళ్ళకి మా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక యశోద సినిమాకి సంబంధించి విజయవంతమైన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిన విషయందే దాంట్లో మేము ఈ కాన్సెప్ట్లో ఒక హాస్పిటల్ అంటే మా మేము ఫెసిలిటీ అని పెట్టాము దాంట్లో ఈవా అని ఒక మేము పెట్టిన ఈవా అనే దానికి డెఫినేషన్ వేరే అనుకోండి వాట్ ఎవర్ ఇది ఈవా హాస్పిటల్స్ వాళ్ళ ఒక రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ అది వాళ్ళ ఐఎఫ్ ఐవిఐ ఐవిఎఫ్ అనే దాని మీద ఉన్న ఆల్రెడీ జరుగుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళు హర్ట్ అయ్యి వాళ్ళు దాని గురించి ఈ హాస్పిటల్లో మా మాకు సంబంధించిన హాస్పిటల్ మాట దీంట్లో వచ్చింది మన సినిమా మీడియా ఎంత పవర్ఫుల్ మీ అందరికీ తెలుసు దీనివల్ల అన్నెసరీగా మాకు ఒక డిస్టర్బెన్స్ లాంటిది జరిగిందనే విషయంతో వాళ్ళు వాళ్ళకు కోర్టు ద్వారా వాళ్ళకు వాళ్ళ న్యాయం కోసం వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా అప్పుడు అది కోర్టు కూడా వెంటనే థియేటర్స్ మీద కాకుండా ప్రస్తుతానికి ఆ ఓటీటీ వరకు మే అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక ఇది తెచ్చుకోవటం జరిగింది ఆర్డర్ నేను ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి అరే మాకు తెలియని విషయం చాలా షాక్ అయ్యాం మేము ఇక్కడ మేము ఎవరిని బాధపెట్టడం కానీ ఎవరినైనా కించపరచడం కానీ అస్సలు లేదు మనం ఒక కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఏదో ఒక పేరు దాని మీనింగ్ ఒక లైఫ్ అని దానికి ఉమెన్స్ లైఫ్ అని ఏదో మేము ఊహించుకుని డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ దీంతో మేము కన్విన్స్ అవటం అలా మొదలుపెట్టింది ఇంకొకళ్ళ మనోభావాలని ముందు బాధపరచడం బాధపెట్టడం అనేది అది సమంజసం కాదు వెంటనే వాళ్ళని నేను కాంటాక్ట్ చేసి సార్ ఇది మాకు తెలియకుండా జరిగింది అని వెంటనే మా వాళ్ళతో నేను సంప్రదిస్తే వాళ్ళు మాకు ఏ రకమైన మాకు మీ పట్ల కానీ మీ సినిమా ఇండస్ట్రీ పట్ల కానీ చాలా గౌరవం ఉందండి మిమ్మల్ని ఎవరిని బాధపెట్టాలని కాదు మేము చేయాలి అనుకుంది కాకపోతే ఇలాంటి మాకు కొంచెం మాకు హర్టింగ్గా ఉంది కాబట్టి అంటే అప్పుడు నేను వెంటనే వాళ్ళకి రెస్పాండ్ అయ్యి దాంట్లో ఈ ఫిల్మ్లో నేను దాని ఈవా ఈవా అనే దాని మీద వాళ్ళని మేము తీసేస్తూ ఉంటే దానికి అయితే మాకు అసలు ఏమాత్రం అభ్యంతరం లేదు అంటాం జరిగింది వెంటనే వారు కూడా అంత పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అవటం నిజంగా నేను ఇవాళ పత్రికా ముఖంగా అందరికి మీడియా ముఖంగా ఆయనకి నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను వెంటనే నేను అప్లై చేసేది వెంటనే దాన్ని తీసేయటం కూడా జరిగింది ఇది ఇక ప్యూర్ ఫ్యూచర్లో డిజిటల్ మీడియా కానీ ఏ ఏ రకంగా ఇంకా ముందు కనపడదు అయితే మనకున్న థియేటర్కల్లో ఉన్న ఇప్పుడు థర్డ్ వీక్ రన్ అవుతుంది దాంట్లో మనం సెన్స్ మన కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ సినిమాకు ఉన్నాయి కాబట్టి అది సెన్సార్ ద్వారానే వెళ్ళాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఆ కేడిఎంలు మార్చేదాం టైం కొంత టైం స్పేస్ తీసుకుంటుంది అది కూడా మేము వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం వే దే ఆర్ గ్లాడ్లీ అక్సెప్టెడ్ అండ్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఇక్కడ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఈవా అనే దాని ఆ పదాన్ని మేము ఆ సినిమాలో లేకుండా మా ప్రయత్నాలు మేము తీసుకోవటం జరిగింది దీన్ని ఒక దీనికి ఆల్రెడీ మీడియాలో ఇది వచ్చింది కాబట్టి మేము వెంటనే మేము మళ్ళీ వచ్చి అది పిల్లలు మే మీకు అందరికీ మా బాధ్యత వచ్చి ఇలా దాన్ని పూర్తయింది అవుట్ సైడ్ మా వెంటనే మేము కూర్చుని దాన్ని సెటిల్మెంట్ చేసి వాళ్ళు మా నిర్ణయాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించి వెంటనే వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడంతో ఈ సమస్యకి ఒక పరిష్కారం లభించింది నిన్న మేము అందరం మేము వీ బోత్ ఆర్ హ్యాపీ అందుకని పత్రికా ముఖంగా చాలా వాళ్ళకి నేను కృతజ్ఞతలు తీపుకుంటున్నాను అలాగే నేను వాళ్ళ హాస్పిటల్కి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది జరిగితే చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అది ఒక సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్గా చేస్తున్నారు ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అంతంత పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్తో వెళ్తున్న వాళ్ళ బిజినెస్లో ఇది కేవలం ఒక తెలియక ఒక పేరు వాడటం వల్ల వచ్చిన ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్స్ మాత్రమే కానీ దానివల్ల ఎవరి రెప్యుటేషన్లో ఎవరికి భంగం కలగదు ఫ్యూచర్లో అన్నీ బాగుంటాయని నేను ఆశిస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ ప్రెస్ మీట్ నేను ఒక్కడే మాట్లాడిన రోజు ఇన్సిడెంట్ అంతా మీకు తెలుసు ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ డేనే ప్రొడ్యూసర్ గారు రెస్పాండ్ అయ్యారు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు మా అబ్లికేషన్స్ మేము కోర్టు ద్వారా ఏం సబ్మిట్ చేసామో దానన్నీ మేము ఇమీడియట్గా రిమూవ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి మాటివ్వడం జరిగింది విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ అనుకునే అన్నీ చేశారు 
మేము ఆ రోజు కూడా చెప్పాను చాలామంది అడిగారు డ్యామేజ్ సూట్ కూడా చేశారు కదా ఫైవ్ క్రోర్స్ కొంతమంది మిత్రులు కూడా క్వశ్చన్ చేశారు నేను డబ్బుల కోసం వేయలేదు దాన్ని వర్త్ కోసం వేసాము ఒక క్వాంటిఫై చేయడం కోసం వేసాము ఆ రోజు కూడా బట్ మా ఇంటెన్షన్ ఏమిటంటే అందులో ఈ మా బ్రాండ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ డ్యామేజ్ కాకుండా చేయడం కోసం మేము వేసాం దాన్ని వాళ్ళు వెంటనే రెస్పాండ్ అవ్వడము మొన్న మొన్నటి సాయంత్రం పిక్చర్ కూడా నేను చూశాను చూపించారు అందులో ఈవా కానీ ఈవా బ్రాండ్కి సంబంధించిన కానీ అన్నీ రిమూవ్ చేశారు నేను చూసిన తర్వాత సాటిస్ఫై అయ్యాము నిన్న జడ్జి గారి దగ్గర కూడా వెళ్ళడం జరిగింది ఆయన కూడా అడిగారు సాటిస్ఫై అయ్యాము ఆ విషయంలో ఫర్దర్ ఈ రోజు తర్వాత ఏ ఫార్మాట్లో కూడా ఈవా బ్రాండ్ను వాడకూడదు అలాంటిది ఎక్కడ ఉండకూడదు అనేది మేము కోరుకుంది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసింది వాళ్ళు ఫాలో అవుతుంది కూడా అదే ఇంతవరకు అంటే ఈ ఈ ఇష్యూ మీద ఇంత ఫాస్ట్గా టూ త్రీ ఫోర్ డేస్లోనే సొల్యూషన్ వస్తుందని నేను అనుకోలేదు అది ప్రొడ్యూసర్ గారు వాళ్ళ టీం అంతా కూడా ఇమీడియట్ రెస్పాండ్ అవ్వడం దానికి మాకు జరిగిన దానికి వారు ఎదురెట్ అవ్వడం సారీ చెప్పడం పర్సనల్గా ఇవన్నీ జరిగినాయి ఈ త్రీ ఫోర్ డేస్లో మేము కూడా దానికి వి ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ మా బ్రాండ్ అందుకనే హాస్పిటల్కి కూడా చూపించాను తీసుకెళ్ళి నేను సార్ని మేమేం చేస్తున్నాము ఎలా ఉంటుంది సరే ఈ సినిమాలో చూపించింది ఎక్కడో జరిగి ఉండొచ్చు అది ఫారెన్లో జరిగిందా ఎక్కడో జరిగి ఉండొచ్చు అలాంటి హాస్పిటల్స్లో ఏం జరగవు దాదాపుగా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ కూడా జరగవు ఎక్కడైనా జరిగి ఉంటే దాన్ని కాబనైజ్ చేసి చెప్పడం వల్ల మేము మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నాం అది మెడికల్ ప్రొఫెషన్ అందరికీ హర్టింగ్గానే ఉంటుంది నా ఒక్కడికే కాదు దీనికంటే ముందు మీ అందరికీ బాగా తెలిసింది టాగూర్ సినిమా మన అందరికీ తెలుసు చాలా గొప్ప సినిమా చాలా హిట్ అయింది ఆ రోజుల్లో కూడా ఇప్పటికీ దాన్ని నడుస్తూనే ఉంది ఈ రోజుకి ఎక్కడైనా హాస్పిటల్లో పేషెంట్ చనిపోయాడంటే ఇమీడియట్గా ఇది టాగూర్ సినిమా నడుస్తుంది అనే ఒక వర్డ్ కామన్గా వచ్చేస్తూ ఉంది అంటే సినిమా మాధ్యమం ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో పబ్లిక్ పబ్లిక్ మీద వాళ్ళ మైండ్స్ మీద మనందరికీ తెలుసు ఈ స్టేజ్ మీద నుంచి నేను కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ అందరికీ కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మెడికల్ ప్రొఫెషన్ సినిమా తీయవచ్చు జరిగే చెడును చూపించాలి ఫ్యాక్ట్స్ని చూపించండి ఎవరు వద్దను అందరం మనం వెల్కమ్ చెప్తాం కానీ ఒక ప్రొఫెషన్స్ని ఇట్లా డ్యామేజ్ అయ్యే పద్ధతులు ఏమైనా కొంచెం వాళ్ళు చూస్ చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళని అప్పీల్ చేస్తున్నాం మేము ఈరోజు కూడా మేము సఫర్ అవుతున్నామండి డాక్టర్స్ అందరూ పేషెంట్స్ చంపడం కోసం పుట్టరండి పేషెంట్ని సేవ్ చేయడం కోసం పుడతారు చదువుతారు కష్టపడతారు వంద మందిలో ఎవడైనా ఒకడు వెధ ఉండొచ్చు ప్రతి ప్రొఫెషన్లో ఉంటారు ప్రతి చోట ఉన్నారు అలాంటి ఒక్క ఇన్సిడెంట్ బేస్ చేసుకొని సిస్టమ్ అంతా తప్పే అనేది మనం చెప్పేప్పుడు ప్రజలందా అదే అభిప్రాయంలో ఉండి ఆ ప్రొఫెషన్నే ద్వేషించే స్థాయి దీని స్థాయికి వస్తున్నారు అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్ సీరియస్గా చావు బతుకులో ఉన్న పేషెంట్ ఏ హాస్పిటల్కి వచ్చినా తీసుకుంటే ఇలాంటి మళ్ళీ సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి మన హాస్పిటల్ బ్యాడ్ అవుతుంది ఎందుకు తీసుకోవాలి అని వెనక్కి పంపించే సందర్భాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అది డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ప్రజలందరికీ నష్టం జరుగుతూ ఉంది దయచేసి అందరూ గమనించాలి ఈ ప్రెస్ ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఈవెన్ లైవ్లో కూడా వెళ్తుండొచ్చు రేపు పొద్దున అందరూ చూస్తూ ఉంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ రైటర్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ ప్రజలకు కానీ అందరికీ ఇక్కడి నుంచి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఏ ప్రొఫెషన్ చెడ్డది కాదు కొంతమంది వ్యక్తులు చెడ్డ వాళ్ళు ఉన్నది మాత్రమే ప్రొఫెషన్ చెడ్డగా మనం అంచనా వేయొద్దు అందుకే వారు నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి అడగగానే నేను మీ మీద మాకేమీ నెగిటివ్ ఇది లేదండి ఫ్రమ్ ద డే ఐఎమ్ వెరీ పాజిటివ్ మారు మాకు ఏమైనా నష్టం జరుగుతుంది దీంట్లో మా పేరు వాడడం వల్ల దయచేసి దాన్ని క్లియర్ చేస్తే వీఆర్ హ్యాపీ అనగానే రెస్పాండ్ అవ్వడం చేయడం అంతా ఈ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో క్లియర్ సొల్యూషన్ వచ్చింది ఇంత త్వరగా ఈ సొల్యూషన్ వచ్చినందుకు నిన్న జడ్జి గారు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఎంత ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు ఇద్దరు చేశారని మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్ అని జడ్జి గారు కూడా చెప్పారు లిటరల్గా సో ఎవరైనా ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మీడియా కూర్చొని సాల్వ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది అనే దానికి నేను లిటరల్గా బిలీవ్ చేస్తున్నాను ఈ ఇన్సిడెంట్ని కూడా థ్యాంక్ యూ నా పేరు మోహన్ రావు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఈవా ఐవిఎఫ్ సెంటర్ ప్లీజ్ అంటే ఇది నెగిటివ్ సినిమా ఉందండి సినిమా నెగిటివ్ ఆ ప్రొఫెషన్లో నెగిటివ్ చూపించారు కాబట్టి అది నెగిటివ్ వచ్చింది అది పాజిటివ్గా ఉంటే మేము రెస్పాండ్ అయ్యే కాకపోయే వాళ్ళే మాకు తెలియదు అది బట్ ఇట్స్ నెగిటివ్ పిక్చర్
లేదండి ఇప్పుడు తెలంగాణలోనే ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం కోవిడ్ టైం కదా కోవిడ్ దాటిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ అదర్ స్టేట్స్ కూడా మేము విజిట్ చేసి వచ్చాం సెంటర్స్ ప్లాన్ చేయడానికి ఇది మల్టీ లాంగ్వేజ్ చెప్పించారు కదా మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా మళ్ళీ అదే ఈవా ఈవా అనుకుంటారు కదా అని చెప్పేసి వెంటనే రెస్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది సార్ ట్రైలర్ నేను చూడలేదండి నేను సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా నేను సినిమా చూడలేదు సినిమా తక్కువ చూస్తాను నేను జనరల్గా ఓటీటీ చూస్తాము ఓటీటీ రాలేదు కాబట్టి సినిమా నా ఫ్రెండ్స్ చూశారు కొంతమంది యాక్టర్స్ చూసి ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు నేను వెళ్ళి సినిమా చూశాను ముందు సంప్ర సంప్రదిస్తే ఇంత త్వరగా పని అవుతుందని అనే అనే విషయము నేను ఆలోచించిన తర్వాతే కోర్టు ద్వారా పర్ పర్ఫెక్ట్గా న్యాయం జరుగుతుందని కోర్టుకు వెళ్ళాను జనరల్గా అంతే కదండి ఏదైనా కోర్టుకు వెళ్తే న్యాయం జరుగుతుంది ఇది మన కాన్స్టిట్యూషన్ అది దాన్ని ఫాలో అయ్యా నేను నాకు తెలిసి లేదండి తెలియకుండా ఎక్కడైనా జరిగి ఉండొచ్చు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరగలేదు అది అది కరెక్ట్ కాదని నేను నేను ఎప్పుడు కామెంట్ చేయలేదు మేబీ వాళ్ళు ఎక్కడైనా కలెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు అవన్నీ బట్ మా దగ్గర అట్లాంటివి ఏం లేవండి ఎస్ నెగిటివ్ నేను మీతో అదే అంటున్నాను సార్ ఇందాక కూడా కొన్ని లక్షల మంది పనిచేసే ప్రొఫెషన్స్లో ఎక్కడైనా ఒక చోట తప్పు జరిగితే దాన్ని కామనైజ్ చేయకూడదు అనేది పాయింట్ మాది కామనైజ్ చేయడం వల్ల అందరికీ నష్టం జరుగుతా ఉంది ఇప్పుడు మీరు అనేది ఇదే ఈ సినిమాలో ఉన్న పాయింట్లో సరోగసి మీద తీసుకున్నారు సరోగసి ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్ సరోగ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐవిఎఫ్ పిల్లలు లేని వాళ్ళందరూ ఐవిఎఫ్ ద్వారా వెళ్తారు అసలు ఛాన్స్ లేదనుకున్నప్పుడు సరోగసికి వెళ్తారు నిన్న మన క్వశ్చన్ వేశారు మన సెలబ్రిటీ సినిమాలో సెలబ్రిటీస్ కొందరు వాళ్ళ ప్రత్యేకమైన కొన్ని కారణాల వల్ల వాళ్ళు సరోగసికి వెళ్తారు అది తప్పని గవర్నమెంట్ కూడా ఎక్కడ చెప్పలేదు గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం చేయాలంటుంది అది రూల్స్ ప్రకారం చేస్తాం చేస్తుంటాం అది అయ్యి ఉండొచ్చండి ఇప్పుడు మేము ప్రతిదీ యూట్యూబ్లో చూసి చెక్ చేయలేం కదా నా బ్రాండ్ వచ్చిందా లేదా నేను నేను ఈవెన్ ట్రయలరే చూడలేదు ఆఫ్టర్ దట్ ఐ సీన్ దట్ ఈవా అనే పేరు కానీ ఆ వాయిస్ కానీ ఆ పిక్చర్ కానీ లేకుండా ఉంది అది మ్యూట్ చేసేసాం ఈవా త్రీ టైప్ త్రీ ప్లేసెస్లోనే వచ్చింది వెల్కమ్ టు ఈవా అని అట్లా అవి తీసేసాము మ్యూట్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఎటు వచ్చి ఈవిఎఫ్ అనే వాళ్ళది ఈవా అనే దాంట్లో ఈవా తీసేసాము ఇంకా అది ప్లెయిన్ చేసేసాం ఇట్ ఈస్ నో యూ వెన్ యూ టుమారో మీరు అది చూసేటప్పుడు డిజిటల్ ఫార్మాట్లో చూసేటప్పుడు అవేమీ కనపడవచ్చు లేదు లేదు ఓటీటీ అనేది జరుగుతున్న టైంలోనే వాళ్ళు వాళ్ళ జాగ్రత్త కోసం చేసిందండి ఇప్పుడు ఓటీటీలో ఎప్పుడు డేట్ అనేది నాకు తెలియదు అది ఇంకోటి ఏంటంటే దాంట్లో ఇంకా మీకు ఈ ఈవా అని కానీ ఏది కనపడుతుంది ఇంకా వాళ్ళ ఎంబ్లంకు సంబంధించింది రిలేటెడ్గా ఏది కనపడుతుంది ఇంకా ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం ఈవాకి సంబంధించింది ఎయిటీ సెవెన్ ప్లేసెస్లో ఎయిటీ సెవెన్ టైమ్స్లో కనపడింది అదే బ్రాండ్ యూజ్ చేశారు చాలా బాగా చాలా చక్కగా చేశారు అది ఈవా కాకుండా వేరేది ఏంటి అసలు అప్లికేషన్ ఉండకపోవు ఎయిటీ సెవెన్ టైమ్స్ నేను లెక్కేస్తే సెవెంటీ ప్లస్ టైమ్స్ వచ్చింది వీరే చెప్పారు ఎయిటీ సెవెన్ టైమ్స్ అని ఈవెన్ కప్స్ ప్లేట్స్ డిఫరెంట్ లోగోస్ అన్ని చోట్ల వాడారు కాబట్టి అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేశారు నేను సినిమా చూశాను దో ఎక్కడ లేదా ఛాన్స్ లేకుండా అయిపోయింది క్లియర్ అయింది ఎందుకంటే ఆ బడ్డుని ఆవిడ మీద పెట్టుకోదలుచుకోవాలా సార్ కూడా అదే అన్నారు సార్ వాళ్ళని ఎవరు ఎక్కలేదండి అని ఎందుకంటే ఆర్టిస్ట్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ కథ నమ్మి చేస్తున్నప్పుడు ఈ మనం నిర్మాతగా కానీ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఆ బాధ్యతను ప్రతిదీ ఇంకోళ్ళ మీద ఎవరి మీద వేద్దాం అన్నట్టుగా ఇంక్లూడింగ్ డైరెక్టర్స్ని కూడా నేను ఇన్వాల్వ్ చేయడం దే ఆర్ గ్రేట్ ఎనఫ్ నాట్ టు ఇన్వాల్వ్ ది డైరెక్టర్స్ హూ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఆల్సో వై నో బికాస్ సార్ వాళ్ళ వాళ్ళ మీద వెళ్ళి నేను ప్రెషర్ అవటం ఉందను ఎందుకు సార్ ఏంటి సార్ ఇది సార్ వాళ్ళకి ఎనీథింగ్ పాజిటివ్గా ఆలోచిద్దాం పాజిటివ్గా ఆలోచించాను నేను వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యాను సారీ సార్ ఇది ఏంటి సార్ అంటే చెప్పారు ఓ ఐమ్ సారీ సార్ నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నేనేం చేయాలి ఇలా చేస్తే చాలు ఓకే డన్ నేను విత్ ఇన్ రౌండ్ ది క్లాక్ వర్క్ చేసేసి వాళ్ళకి మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ చూసుకోండి సార్ బ్రింగ్ యువర్ పీపుల్ కొంచెం మీ వాళ్ళందరూ లీగల్ సైడ్ నుంచి కానీ మీ వాళ్ళందరినీ ఎక్కడ ఉండంటే దే కేమ్ అండ్ దే ఆర్ హ్యాపీ ఇమీడియట్లీ నేను వాళ్ళు వాళ్ళంతటి వాళ్ళే కోర్టులో అది సార్ మే బీఆర్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ సార్ లెట్స్ నాట్ ప్రొసీడ్ అని అన్నారు అది అవుట్ ఆఫ్ దీంట్లో మేమందరం హ్యాపీగా నిన్నటితో విత్డ్రా అయిపోవటం జరిగిం
కస్టడీ అలాగే ఓటీటీ కోర్టులో ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ ఇచ్చి అది క్లియర్ చేశారు దాంతోపాటుగా థియేటికల్ కానీ థియేటర్స్ కానీ అదర్ డిజిటల్ కానీ శాటిలైట్ కానీ దేంట్లో కూడా ఫ్యూచర్లో రాదు అనేది కన్సెంట్ ఫస్ట్ ఫ్రాన్స్ థియేటర్స్ నడుస్తున్నాయి ప్రజెంట్ దానికి ఫ్యూ డేస్ పడుతుంది ఈ ప్రాసెస్ చేయడానికి మేబీ ఆ టైం వరకు థియేటర్స్లో కనిపిస్తుండొచ్చు కానీ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ ఎక్కడా కనిపించకూడదు కేడిఎం మార్చుకోవడం అనేది మనకి ప్రాసెస్ మనకు ముందు సెన్సార్ అవ్వాలి ఎనీథింగ్ యూ కాంట్ టేక్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అది సెన్సార్ ద్వారా వెళ్లాల్సిన కార్యక్రమం కాబట్టి థ్యాంక్ యూ అండి